。深夜，我接到了一个电话，来电人显示是我老公，他非常严肃地告诉我，我会在凌晨两点死亡。可他现在分明就躺在我旁边睡得正香。我扭头看向了一旁发出均匀呼吸声的许江，他闭着眼睛正在熟睡，他的手机也安静地放在床头柜上充电。可手机里传来的声音的确是许江的声音，就连来电显示也是许江的号码。萧然，他的声音听起来激动又震惊，还带着一丝哽咽。我下意识地应了一声。紧接着，我听到手机里传来了许江急促的呼吸声。小冉，你那边是几点？我再次扭头确认，躺在我身边的确实是许江。我虽然心里震惊的一批，但还是老实回答：十点。许江很明显的喘了一口气，还有时间。小冉，我知道你现在一定很惊讶，但接下来我说的话你一定要听好了。我这里的时间是一周后，我刚好参加完你的葬礼，你会在凌晨两点死去，也就是四个小时之后。死因是许江的语气停顿了一下，这实在太离谱了。我开始认为这是一个恶作剧电话。或许有人录下了许江的声音，又用 AI 提取伪造一段。但当我拿看到许江的手机的时候，一股寒意从我尾椎骨升起。许江的手机上显示正在通话中，而通话的对象是我。这的确是一个来自未来的电话。我很快冷静了下来。你的死因是高空坠落。警察调查的结果是你失足从三楼摔下，因为你是头着地的，所以直接造成了你的死。但是我不相信你是失足死的。现在的我恐怕已经睡着了吧。小冉，请你马上把我叫醒，并且让我保持清醒，不要睡着，因为我迷迷糊糊听到了你和杨宇的争吵声，然后就是你从楼上坠落发出的巨响。我怀疑是杨宇杀死了你，这一次我绝对要保护好你。杨宇是我的闺蜜，今天早晨我们三人一起来到了这幢位于深山上的别墅。这幢别墅是许江父母出国前购置的，本来我们预计在傍晚下山，但不料突然遇到暴雨，山体发生滑坡，只能在别墅上过一夜。巨大的信息量让我一时之间难以接受，我还想询问许江，电话却突兀的挂断了。我看到手机上显示出了一行字。通话次数五，通话时间刚好是一分钟。难道这个数字代表的是我能和未来的许江通话的次数？可我却很难相信杨宇会杀了我，因为我和杨宇从大学认识到现在已经五年了，我们关系好的几乎可以穿同一条裤子。我还是决定先叫醒许江，但许江不知为何睡得非常的沉，不管我怎么拍打他，他就是睡得很死，这不太像是正常的睡眠。许江患有轻度的焦虑症，他非常的浅眠，只要一点动静他就可以醒来。我突然想起晚上许江曾喝下了杨宇递来的一瓶矿泉水，难道这个水里被杨宇加了什么东西？我心里一沉。就在这个时候，我听到了门外传来了敲门声。下一秒，杨宇的声音响起：“小冉，你睡了吗？如果没睡，可以出来陪我聊聊天吗？”他的声音和往常的相比，有些沉闷，像是捂着嘴巴说话一样。此时，窗外闪过一道惊雷，豆大的雨点撞在玻璃上。我攥紧了手里的手机，屏住呼吸，不敢出声。但我突然意识到，房间的门没有锁。我深呼吸一口气，光着脚踩在了地上。虽然我已经以最小的动静来到了门前，但没想到杨宇的耳朵竟然如此敏锐。我听见声音了：“小冉，你还没有睡对吗？”我颤抖着咬住嘴唇。杨宇又说道：“发生什么事了？为什么不说话？”我强迫自己镇定下来，准备将门锁上的时候，却发现这个门根本就不能反锁。我很担心你，我可以进来吗？杨宇的声音带着忧虑，我的呼吸急促起来。我意识到，如果我再不出声的话，杨宇绝对会开门进来。我平稳了一下呼吸，说道：“小宇，我刚醒上了一个厕所，我今天有点累，我们明天再聊吧。”门外陷入了一阵良久的沉默。最后，我听到杨宇说了一个“好”，我松了一口气。但这时，我的手机再次响了，来电显示是杨宇的名字。我皱起眉头，还是接起了电话。小冉是小冉吗？杨宇的声音显得惊喜又难以置信。是我，我不明白杨宇说这话是什么意思。但下一秒，手机那头传来了他激动的嚎啕大哭的声音。这些天，我像个疯子一样拨了无数次你的号码，别人都说我疯了，但我就是想再听一听你的声音。我心底升起一个难以置信的念头。很快，杨宇接下来的话验证了我的猜测。小冉，我现在说的话，你可能会不相信，但我必须要告诉你，再过四个小时你会死。我现在所在的时间是一周后，我刚参加完你的葬礼。你从别墅的三楼掉落，后脑着地死亡。警方判定你是失足掉落，可我根本不相信，因为早上我们上山前，我偷听到了许江在打电话，他给你买了一份巨额意外保险，一定是他预谋杀死你。小冉，那天晚上我一直想要和你说这件事情，但你却并没有给我机会。或许这次通话是上帝给我们的机会。小冉，你马上离开房间去找我，我会保护你。杨宇急促地说道。此刻通话戛然而止。深夜，我分别接到了闺蜜和老公的电话，他们都非常严肃地告诉我，对方会在凌晨两点害我坠楼身亡。可我现在不知道该相信谁。接上文。我转过头，却发现许江不知道什么时候醒了。他睁着眼睛，直勾勾地看着我。一瞬间，我心底升起一股毛骨悚然的感觉。许江，你醒了！我刚刚怎么叫你都叫不醒。我露出一个勉强的微笑。许江歪着脑袋看着我。我今天不知道怎么回事，脑袋沉得厉害。他看着我，欲言又止地说道：“小冉，我感觉我现在的状态不对劲，我怀疑是我晚上喝的那瓶水有问题。”我回想起晚上杨宇给我们递水的时候，一瓶是常温的，一瓶是冰的。许江知道我不爱喝冰水的习惯，所以他肯定会选择那瓶冰的矿泉水。难道杨宇利用了我们的习惯，让许江喝下了那瓶有问题的水？小冉，其实我一直想要告诉你，杨宇似乎有问题，但是你和他的关系太好了，我实在找不到合适的机会说。你来看一下这段视频。许江从手机里找出了一段视频，这段视频是我们三个月前订婚
。杨宇像是在微笑，但他的眼睛却刻意的睁得极大，死死的看着我们。老实说，我被杨宇的这个样子给吓到了。我们认识这么久，她在我心目中的样子就是一个大大咧咧、心思单纯的女孩子。那天看完视频，我就觉得有一点不对劲，就去找了以前我们三人在一块的一些照片。看完许江手机的这些照片，我浑身鸡皮疙瘩都起来了。每一张照片上，杨宇的表情都相当的愁人，他皮笑肉不笑的盯着我，笑容夸张又刻意。之后，我去调查了杨宇的一些过往。你还记得他曾经告诉过你，他高中曾经被室友霸凌吗？我点了点头。杨宇的确说过这件事情，他高中被室友集体霸凌，后来就转学了。为此，我曾经很心疼他。许江深呼吸一口气，他给我看了一张新闻截图。2 0 1 3年3月1日，建设中学405寝室发生意外失火，寝室内三人全部死亡，唯有一位学生因晚归未回宿舍幸存了下来。建设中学就是杨宇以前读的学校，我心脏砰砰直跳起来。这件事情，杨宇从来就没有告诉过我。我联系上了杨宇的高中同学，他告诉我，当年那场火灾，警方怀疑是有人故意纵火，但是没有找到证据，是一件非常邪门的事情。而且杨宇从没有被霸凌过，相反，他和寝室里其中一个女孩的关系非常好，但是自从高二开始，他们的关系就不如之前。准确来说，是杨宇班上所有人都变得有点害怕他。为什么？我疑惑地问道。许江的鼻尖冒出了微微的汗珠。高一的时候，杨宇被绑架过。他被绑架之前，性格是非常安静内向的。但是自从被绑架后，他的性格就截然大变，变得十分外向。杨宇同学说，他给人的感觉非常的奇怪，甚至连饮食习惯都和之前不一样，就像换了一个人一样。许江，我找到了当时杨宇被绑架时的新闻。我看到许江手机上当时被捕的绑架犯的照片，那是一个长相非常凶恶的女人。但令我最为恐惧的是，照片上的女人是笑着的。而且他的笑起来的神态和我之前看到的杨宇的笑非常的相似。许江看着我，说出了一句让我胆战心惊的话：“小冉，你觉得当时回来的是真正的杨宇吗？”我被许江的话吓得汗毛耸起。我回想起这些年和杨宇相处的点点滴滴，杨宇性格像个男孩子，但是对我一直都很照顾。我还记得大学有一回，我食物中毒，上吐下泻，衣服裤子上全沾上了呕吐物，狼狈的要命。是杨宇彻夜照顾我，一点点给我擦去身上的呕吐物。当时我只有一个念头，要跟杨宇做一辈子的朋友。可我却突然发现，我根本不了解杨宇的过往。他从来就没有和我说过他高中发生的失火案和被绑架的事情。这时，我的手机又响了。我低头一看，是杨宇的电话。不，准确来说，是来自一周后的杨宇。我看了眼许江，我去上厕所。我迅速走到房间内的厕所，接起了电话。电话那头还是杨宇带着哭腔的声音。怎么之前电话这么快就断了？我还有好多话都没有说完，打了好久才打通。小冉，我要告诉你一件关于许江很重要的事情。你死后，我一直在请人调查许江。他其实还有一个双胞胎哥哥。许江的哥哥从小性格就十分怪异，十二岁了依旧尿床，喜欢虐动物，并且经常对同学进行暴力行为，这是典型的杀人犯潜质。许江十四岁那年，他的哥哥将同学打致重伤，赔了不少钱。就在他哥要去少管所的前一晚，家里发生了一场大火，许江的哥哥在火灾里直接死亡。小冉，我一直在想，为什么许江要对我们隐瞒这件事情？你说当年在火灾里死去的那个人，会不会是真正的许江？我的心脏猛地一紧。双胞胎一般来都长得极为相似。如果当年活下来的不是许江，而是他的双胞胎哥哥呢？为了逃脱去少管所，许江的哥哥便以许江的身份活了下来。我的呼吸陡然急促起来。杨宇和许江说的话，到底谁是真的？就在这个时候，门外响起了敲门声。小冉，你没事吧？我听你似乎在里面和谁说话。许江的声音从门口传来。我连忙平稳呼吸，我没事。突然，电话里的杨宇压低声音，恐惧地说道：“小冉，你的死因变了，你的死因从高处坠落变成了心脏破裂，你是被刀捅死的。”我的心脏狂跳，我小心翼翼地弯下腰，趴在了地上。透过门缝，我看见了许江的脚，还有他手上握着的极其锋利的刀。这时，手机里的声音戛然而止。一分钟的通话时间到了，剩余通话次数三。门把手吱呀缓缓扭动了起来，我惊恐的后退。下一刻，门开了。嘘，别出声，楼下有人。我睡得正熟的时候，男友突然捂住了我的嘴巴。我睁开眼睛，看到的是他在黑暗中恐惧的双眼，他的手紧紧的捂住我，手心很湿，看得出他非常紧张。我看了眼床边的闹钟，现在是凌晨一点半。我们住的是复式公寓，房门是统一的密码锁。楼下大厅有保安二十四小时守着，但现在男友却告诉我，楼下有人。房间的门依然紧闭着，却没有上锁。我看到从房门底下的缝隙里透出来了一丝光亮。我们习惯很好，而且都有一点强迫症，睡前会反复检查楼下的灯是否忘记关了。临睡前，我还特意看了一遍，我记得很清楚，灯是我亲自关掉的。而现在，楼下有一个人打开了灯，是小偷？不，小偷不会这么堂而皇之的开灯。莫非是入室抢劫犯，或者是连环杀人犯？我脑海里瞬间闪过无数念头。男友压低声音告诉我，他要去锁门。但是这里有一个问题，那就是我们房门的钥匙是插在锁眼上的。要锁门，必须要先把门打开，然后拿进钥匙再锁上。这不可避免的会发出一点声音。我紧张的冷汗都冒出来了。当然，我在第一时间就报了警，通过短信的方式。警察很快就回复我了，他们已经往这边赶来的，但是需要半个小时。这间公寓是我和男友租来的，我们没有加物业微信，也没有楼下保安的电话。这半小时，很可能我男友开了门之后，楼下的人就察觉到了。半小时足够他把我们两个杀死。我拉住
。我看着男友小心翼翼地往门边走去，他先是趴在门缝下往外看了一眼，然后对我摇了摇头，用口型告诉我现在走廊上没人。我没有松一口气，整个人背都绷得直直的，竖起耳朵听着楼下的一举一动。楼下传来了轻微的响声，那声音听上去很奇怪，就像是用指甲在挠什么的声音。再然后是行李箱拉链被拉开的声音，楼下那人在翻找行李箱。男友开了门，迅速的抽出钥匙，然后关上门，锁上。我们俩都长长的松了一口气，但是不可避免的，还是发出了一点声音。我只能拼命祈祷楼下那人没有听到，但是很可惜，他似乎听到了，因为我们听到了上楼的声音，哒哒哒，脚步声很沉重，应该是个男人。我看了眼时间，离警察到达的时间还有25分钟，而我们在这里没有任何朋友和认识的邻居可以帮忙。男友为了以防万一，让我藏在了床底下。我拿着手机，浑身发抖的钻了进去。此时离警察到达的时间还有二十分钟，而我们都清晰地听到那个脚步声戛然而止，仿佛停在了门口。我的心都提到嗓子眼里了，额头冷汗不断地流下。这时门口响起了一个令我意想不到的声音，出出。听到这个声音，我的心情就像坐过山车一样，从精神紧绷一下子松懈了下来。这声音我非常熟悉，是我的最好的男性朋友蒋杰的声音。他是一名交警，蒋杰作为我的朋友，和我以及男友都认识。之前我家猫还没送人的时候，蒋杰经常在我们出差的时候帮我们喂猫。因此，他也知道我们家的密码。虽然不知道蒋杰为什么会选择在这个时间不打招呼的过来，但我紧提着的心终于落了下来。我正准备从床底下钻出来的时候，就听到蒋杰语气十分凝重地说道：“初初，原则在房间里吗？”原则是我男友的名字。我刚要开口回答，一只手突然伸了过来，捂住了我的嘴巴。是原则。此时他的表情十分的异样，对我摇了摇头。我听到蒋杰继续说道：“初初，接下来我说的话你一定要听好了。如果原则回来，你一定不要让他进来，马上报警。”我愣住了，下意识地问道：“为什么？”蒋杰沉重地说道：“刚刚北城路发生了一起交通逃逸案，受害人是一个60岁的老人。肇事者不小心撞伤他之后，非常恶劣的碾压了三次，造成老人死亡。我刚刚看了监控，肇事者是云泽。云泽骑车逃跑了。我猜想他也许回家了。我整个身子都冰冷了下来。我抬头，难以置信地看着云泽，这个向来非常温和的男人。他是温和的陆律师，是路上碰到生命垂危的流浪汉都亲自给他做人工呼吸的男人。我怎么都不相信云泽会肇事逃逸，还会如此残忍地活活将一个60岁老人碾压致死。可是蒋杰也没必要骗我。”他是我最好的朋友，我们是从小一起长大的青梅竹马。在认识云泽之前，我有困难的时候，是蒋杰第一时间出现在我身边。我呼吸急促地看着云泽，眼神迫切地向他求证。云泽叹了口气，伸手想摸我的脑袋，却被我躲开了。他沉默着在手机上打下一段话：“初初，你相信我，杀害老人的不是我，是蒋杰。当时我看到了蒋杰的车牌，我没有选择报警，是想要给他一个机会。现在想来，蒋杰当时便发现了我，他是过来杀人灭口的。”这段话让我再次迷惑了起来。一时间，我不知道该相信云泽还是蒋杰，但心理上我还是倾向于相信云泽。我冷静下来，想起了之前听到的行李箱被拉开的声音。经常出差的我，习惯性的在行李箱里放着一把水果刀，用来削水果。这个习惯，蒋杰和云泽都一清二楚。为什么蒋杰要拿一把刀上来？难道真的如云泽所说，蒋杰是过来杀人灭口的？深夜，卧室的门把手被人不断的拧动。初初，你开门。刚刚我收到一个关于云泽更重要的消息，你让我进来。门把手被人拧动的速度越来越快，蒋杰的语气越来越焦急。让我进来，白初。我害怕的躲到云泽怀里，然后我闻到了一股淡淡的血腥味。这股血腥味是从云泽身上传来的，和一股香味混在了一起，让我有点作呕。我缓缓松开了云泽，抬头看向他，为什么今晚突然喷了香水？云泽看着我，无奈的说道：“我确实是为了掩盖身上的血腥味，不过不是蒋杰说的那样。”白初，你相信我吗？我看着云泽的眼睛，那是一双眼型非常温柔的眼睛，微微下垂。你身上怎么会有血腥味？我冷静的问道。云泽叹了口气，向我展示了他的手臂。我这才发现他的手臂上竟然有一道长长的伤口。这道伤口上面贴了创口贴，但依旧有淡淡的血迹从上面渗了出来。下班的时候，看见一个小猫卡在缝隙里了。抓他的时候被他抓伤了。云泽淡淡的说道。这听上去非常像云泽的作风。云泽就是那种十分心软，看见路边的流浪动物都会投喂的性格。我觉得我简直是一个不称职的女朋友。哪怕云泽跟我解释了半天，我做的第一件事情依旧是撕开他的创口贴。确实是动物抓伤的痕迹。我松了一口气，十分抱歉地看着云泽。云泽，对不起，我太忙了，所以没有注意到你的伤。云泽摸了摸我的脑袋，温柔地笑着看着我。门外的蒋杰应该听到了云泽的声音，他转动门把手的速度越来越激烈。初初，你千万不要相信云泽的话。云泽，你他妈真的是一个人渣！他手上的伤口根本就不是猫抓伤的，是那个老太太。云泽撵了他三次之后，下车去看他到底死了没有。那老太太还剩最后一口气，就死死地抓住云泽。初初，你不是警察，你真的能分辨得出人和动物抓伤的区别吗？外头的蒋杰越说越激动，开始疯狂用刀在门上刺了起来。蒋杰的话让我对云泽又开始升起了一点怀疑，但只是一点。我看了眼手机上的时间，距离警察到来还有15分钟。我开口道：“蒋杰，我们都冷静一下，我已经报警了，警察还有15分钟就会过来。”外头的声音戛然而止，陷入死一般的寂静。蒋杰嘶哑到极点的声音响起：“白初
我没有，是林泽。外头传来蒋杰的吼声：“你不能让警察进来，你不能！”我不想与蒋杰多说什么，冷静的等待警察的到来。云泽坐在我旁边，握住了我的手。突然，我看见衣柜开了一条缝隙，衣柜一直放在房间里，里面放着的是我和云泽冬天的衣服。我至少有一个月没有打开这个衣柜了。此时，我的眼睛余光看见衣柜的那个缝隙里有一双惨白的脚，我的心脏剧烈跳动了起来。我缓缓抽出了我的手，不自觉的离云泽远了一点。此时，距离警察到来还有12分钟。我的每一个毛孔都在往外释放着寒气，我手指紧紧地蜷缩在一起。云泽，衣柜里是什么？说完，我死死地盯着云泽的表情。云泽似乎早就意识到我会问这个问题，他站了起来，没有丝毫隐瞒地拉开了衣柜的门。衣柜里放着一具人体模型，刚刚我看到的那双惨白的脚，正是这具人体模型。但我的紧张却丝毫没有缓解。我的男友为什么会瞒着我，在衣柜里藏着一个人体模型？云泽解释道：“初初，还记得我上周接了一个凶杀案的官司吗？”这个官司我听云泽说过，一个男孩被判定杀人，但男孩却坚持声称自己没有杀人。男孩找到了云泽，要求他为自己辩护。云泽继续说道：“所有人都认为那男孩杀了人，包括警察，但是我不这么认为，我相信他没有杀人。这人体模型是我用来做凶案模拟的。”云泽的表情一如既往的真诚，就像我当初与他相遇一样，他在一个地铁站里扶起了不小心崴到脚的我。我选择了相信云泽。此时距离警察到来还有八分钟，只要再坚持八分钟，真相就大白了。外头的蒋杰似乎放弃了破门而入。但他随之而来的话却让我再次沉思了起来。白初，你真的了解云泽吗？我和云泽谈恋爱这一年，我对他的工作了解很少，更没有他同事的联系方式。现在想起来，云泽从未带我见过任何朋友。云泽是一个孤儿，没有父母，他一直在孤儿院长大，然后靠着自己的实力通过了法考，又一步步从实习律师到了现在的金牌律师。所以我一直很佩服云泽，也很庆幸我有一位长相、工作都上上乘的男友。我们三观更是契合无比。人的感情是很自私的，虽然我和蒋杰有十来年的感情，但我依旧选择相信了云泽。初初，我知道你很难相信我，我现在就把证据发给你。云泽他一直在欺骗你。蒋杰愤怒地说道。我的微信响了好几下，蒋杰把所谓的证据发给了我。我抬头看云泽，云泽眼里闪烁着奇异的光芒。我看到他的手放在了睡衣的口袋里，那里凸起了一个形状。我的嘴唇哆嗦了几下，脚步缓缓地朝着门边靠近。我一边注视云泽的举动，一边看了眼微信。高考考场上，监考老师塞给我一张纸条，我偷偷打开，就见上面写着一句话：抢走你前桌的试卷，并向他表白，否则十秒后他将死亡。我的前桌是我们学校的年级第一，也是我的暗恋对象。我计划高考完就向他表白。这纸条是怎么回事？让我在高考考场上向人表白，恶作剧吗？虽然我想不通，监考老师为什么要恶作剧。然而，下一瞬，一件匪夷所思的事发生了。屋顶挂着的老式电扇突然脱落，锋锐的扇叶朝着前桌的脑袋削去。我的脸上一阵湿热，脑袋一阵空白，身体僵在那里，发不出一点声音。这时，门外突然进来两个穿白大褂的人，将前桌的尸体抬走了。地上的血迹也很快脱干净。更诡异的是，四周的考生全都在认真做题。像是完全没注意到刚刚发生的事。我坐在椅子上，浑身发冷。要是我刚刚真按纸条上的做了，前桌是不是就不会死了？我打开那纸条，心脏猛地一跳。那纸条上的字居然发生了变化，去打最后一排考生的脸一巴掌，否则三十秒后他将死亡。我迅速起身，来到最后一排。巧的是，最后一排是我学校的校霸，我很怕他，平时看着都绕开走。我深吸一口气，伸出手，在他脸上猛地甩了一巴掌。校霸猛了一下，很快反应过来，他妈的，你敢打老子！他猛地一拍桌子，站起身，揪起我的领子，将我压在墙上。另一只手握拳抬起，就要朝着我脸上揍来。就在我下意识闭上眼睛，准备迎击剧痛的时候，突然响起一声轰隆巨响。我和校霸同时转头朝着发出声音的方向看去，只见校霸刚刚坐着的位置居然塌陷了下去，灰尘蒙蒙，那洞似乎很深。要是校霸刚刚没站起，可想而知是什么下场。校霸愣了一下，放开了我：“你小子救了我！”很快，校霸也发现了不对劲，他们怎么都没反应？这么大的动静，监考老师和考生竟都没有注意到。与此同时，我看到两个穿着白大褂的在教室门口张望着，脸上露出失望的表情。这咋回事？校霸着我问道。他问我，我问谁啊？好在现在校霸和我一起，两个人也有个伴，有事可以商量一下。我低头看向手中的纸条，只见上面的字再次发生变化。监考老师都佩戴监考证，照片是本人照片可交谈。要是发现照片上是骷髅，千万别和他交谈。我刚看完，就听到一个声音在耳边响起：“同学，发生了什么事吗？”面前是一个陌生的男监考老师，五官端正，长得还挺好看的，脸上正挂着温和的笑。我刚想说话，想到纸条上的规则，于是低头看向他的监考证，照片居然是黑色骷髅头。老师，这里塌了个大洞，你快来看看怎么回事！校霸连忙调道，似乎很高兴，终于有监考老师发现不对劲了。我想要阻止，已经来不及。监考老师在校霸的指引下走了过去，这洞有点大，得找东西补补。监考老师看向校霸，笑容逐渐变得诡异，突然伸出手，在校霸的背上推了一把。下一瞬，校霸就被推进了那个深坑里。很快传来骨头碎裂的声音，校霸没了声息，只有浓郁的血腥味从深坑里冒了出来。校霸死了，我僵在那里，寒意从背后冒了出来。因为那监考老师已经走到我的面前，正直勾勾地盯着我，笑得诡异。同学，你跟我去办公室一趟。我
。我看着面前诡异的监考老师，下意识的吞咽了一口口水。你想拒绝我？监考老师停下脚步，转头看向我，眼神里闪耀着兴奋。我没说话，跟了上去。监考老师的脸上闪过失落，我跟着他的身后走出了教室，踏出教室的门，我就察觉到诡异，整个考场都很安静。天空雾蒙蒙的，对面的教室看不太清。我路过几个教室，都是空的，这好像已经不是原来的考场了。到了，监考老师的声音响起，我看向眼前的办公室，门开着却黑漆漆的。更不妙的是，一股浓郁的血腥味从里面冒了出来，伴随着咔嚓咔嚓的声音，就像有什么怪物在吞噬着血肉。监考老师再次开口：“同学，快进去。”他的声音里带着兴奋：“你只能犹豫十秒钟哦，十秒钟，不进办公室就会死。”但是办公室里藏着吃人的怪物，进去也是死，怎么办？我该怎么办？高考考场上，监考老师塞给我一张纸条。我如果不按照纸条上的要求做，就会死。钱桌和校霸都已经死在我面前。此刻，监考老师让我进一个充满血腥味的办公室。十秒钟，不进办公室会死。但是，办公室里藏着吃人的怪物，进去也是死。我该怎么办？时间一秒一秒的过去，就在我快要彻底绝望的时候，一个声音响起：“这位同学，考试时间你站在这里做什么？快回到你的考场去。”我转头就看到一位女监考老师站在我背后，我看向她的监考证，那上面的照片是她自己的照片。纸条说不能拒绝监考老师的要求。这两个老师的要求产生矛盾，我当然要遵守后面一个老师的要求啊！我连忙转身，朝着教室快步走去。转身余光扫过骷髅头老师，瞥见他脸上的不甘，还带着狰狞。走出一段距离，我看向身边的女老师，老师，这究竟怎么回事？老师没说什么，而是塞给我一张东西，就转身走了。我看着，那是一张染血的准考证，名字叫张丽。张丽，这个名字好像有点熟悉。我很快想起来，确实有个叫张丽的学生，是另一所学校的学霸，在我的上届参加高考，却在高考考场上自杀了。转眼，我就来到考场门口，走了进去。我在门口停了一下，考生们依旧机械地低着头埋头做题。张丽，快回到你的座位上。这时，监考老师的声音响起，他看向的是我。我愣住了，为什么叫我张丽？我不是张丽，我是……我的脑袋像是卡住了一般。我叫什么？监考老师阴森森的目光扫了过来。我连忙找到自己的位置坐下后，监考老师那阴森森的目光便移开了。我松了一口气，一摸后背，已经冒出一层冷汗。我的脑袋混混沌沌的，拿起笔，在面前的语文试卷上做起来。我要认真做题，我要考第一。不经意间偏向桌子上的准考证，脑袋像是被什么砸了一下，突然清醒过来。我不是张丽，张丽这名字看着像男生，其实是个女生。从证件照都能看得出是个很恬静的女生，而我明显是个男生。监考老师是怎么把我认成张丽的呢？我看向自己手里的纸条，诡异的是，那纸条居然变成一张白纸，刚刚出现字，仿佛都是错觉。我看向四周，考生们都在奋笔疾书，两个监考老师在教室里轻声抖动着，一切都仿佛恢复正常了。就在这时，突然一个女生冲到我的面前，抢走了我的试卷。我喜欢你，她表白道。以往要是这么漂亮的女生向我表白，我早就高兴的飘上天了，此时却毛骨悚然。我连忙站起身，要抢回我的试卷。与此同时，风月的山叶擦着我身体飞过，落在地上，发出巨响。可想而知，我要是刚刚不站起来，那山叶能削掉我半个脑袋。我心有余悸，冷汗涔涔。这位考生，发生了什么事？监考老师怒气冲冲地走了过来，看向的却是刚刚那个女生，告诉老师发生了什么事。那女生紧闭着嘴，脸上露出惊恐的表情。监考老师又露出那诡异的笑，为什么不告诉老师呢？那女生都快吓哭了。我的目光扫过监考老师的监考证，是他的照片。我开口道。老师，我告诉您发生了什么事。这风扇的扇叶掉下来了。监考老师这才看向我，恶狠狠地瞪了我一眼，极为不情愿地走开了。谢谢你啊！那女生松了一口气，低声道：“你刚刚为什么不敢说话？”那女生将手里的纸条递给我看，写着一句话：“监考老师都佩戴监考证，照片是本人照片，可交谈。要是发现照片上是骷髅，千万别和他交谈。”和我猜测的一样，他也拿到一张纸条，上面会出现规则。那监考老师的照片是骷髅头，他低声道：“我心中更加疑惑了。我上一次看到的也是骷髅头，这一次为什么变成了他的照片？”我和那女生低声聊着天，其他人依旧在奋笔疾书。监考老师也像完全没注意到一般。女生叫舒然，也和我一样的遭遇。监考老师突然塞给她一张纸条，之后就发生了诡异的事。我们都是可怜的受害者，这种情况下只能合作，才能找出出路。我和她共享了信息：张丽是死人，死人不受纸条上的规则束缚。舒然确实很聪明，很快找到问题的关键。我拿到张丽的准考证，在老师和同学眼里就成了张丽。纸条上的字消失了，没有规则再束缚我。但是这也不是什么好事。我总不能一直在这诡异的世界，以一个死人的身份活着。我之前经常玩剧本杀，我觉得突破点就在张丽身上。舒然继续道：“突破点在张丽身上，张丽的自杀没这么简单，说不定只要挖掘出真相就能出去了。”我心里也燃起了希望。最可怕的是未知，有了努力的方向，也没那么彷徨不安了。问题是去哪里找寻真相呢？快入睡的我收到了一条短信，短信的内容却是好玩的恐怖游戏，后面是一个链接。本担心电诈的我准备不理会，可作为资深恐怖推理迷，我还是没经得住诱惑点开了它。链接打开，跳到了一个奇怪的网页，满屏的小方块跳动着。像是一张被撕得很碎的海报，随意漂浮在屏幕上。不等我想太多，天旋地转的我就陷入了一片黑暗。等我醒来的时候，我发现自己被牢牢地锁在了一张床上，动弹不得。欢迎第一百零六位玩家加入游戏，游戏逃生后会有丰盛的奖励
。我深吸了一口气，努力晃动床，企图摇松着床板，因为绑住我的是牛皮材质的皮带，人力掰不动也咬不动，反正床也生锈了，摇一摇总能塌的。大力出奇迹，我憋足了吃奶的劲儿，咔一声，整个床板塌了，然后我也狠狠地摔在了地上，床板塌了，绑在床沿上的皮带也松了，我自然而然脱困了。但是我尝试着动了动，实在起不来。太疼了哇！我可是一瞬间脑袋屁股脊椎和大地亲吻了。正当我想哼哼两声时，紧闭的病房门外传来了清晰的脚步声。我立马鲤鱼打挺，悄咪咪地躲在了门和厨的夹角处，以防开门直接被发现。笑话！按照常理，这里哪还有什么人？要是被发现就完了。这家医院的门上都有一个长方形的玻璃，这倒立于我观察外界，而脚步声也在慢慢逼近。突然，我意识到一个问题，连忙重新躺在了塌下来的病床上，并重新把手脚放回到皮带中，闭上双眼，减弱呼吸，伪装成我昏迷未醒的样子。听到门锁咔的一声，我的冷汗差点没滴下来。我闭着双眼，极力维持住颤抖。是的，我刚刚突然意识到，这玻璃恐怕是双向的。如果让外头的东西发现我的床又塌了，人又没了，恐怕会提前触发杀机，躺回去装作是床自己出的意外是唯一的选择。大意了，刚刚应该听听外面动静再动手的。接着，我感受到一双黏糊糊的手在沿着我的下巴摸上来，似乎是要看我醒没醒。我的心都快跳到嗓子眼了，一边极力维持住平静，一边祈求着不要挂在新手村啊。不知道是不是老天爷真的听到了我的呼唤，我听到隔壁病房传来一声嘈杂的响声，而我脸上的手一顿，脚步声似乎也在慢慢远去。当然，我留了个心眼，等到门完全锁上，然后脚步声往隔壁走去两三秒后，我才慢慢睁开了眼睛。我轻轻地回到门后，然后用手摸了一把我的脸，竟然摸下来不少黏糊糊的绿色粘液，给我恶心的。我还来不及吐槽，就看到隔壁门外竟然有一个男人被打晕了，拖在地上向另一个方向行走，而拖着他的则是一个累人的怪物。说累人是因为他的身形就像是一个普通男性，但是他的眼睛奇大无比，而且占据了整个后脑勺，身上还留着绿色的粘液。看到此景，我是又惊又怕，惊的是这家医院里的人除了我，居然还有别人。难道这是一个合作逃生类游戏？还有别的玩家？怕的是这怪物果然不能用常理去思考，眼睛居然在后脑勺。但凡刚刚我提早睁眼了，现在被拖着的恐怕还有我了。这个游戏处处是坑呐、啊！等到怪物远去之后，我抓紧在房间里找开门的线索。如果没猜错，刚刚应该是医院里的茶房。不知道等会儿还有什么东西要来，实则生变，我得赶紧离开这间房间，然后找到这家医院的地图，再想办法逃出去。我仔细打量了一下房门的锁，居然还是个电子锁，上面是熟悉的九宫格数字，看来是数字锁。我按了零键四下，然后听到第一声代表重启，看来密码是四位。环顾房间四周，唯一可能和密码有关系的，可能只有散落在病床旁的病历本了。病历本上的几串数字格外醒目，我仔细端详着，这一定和开门密码密切相关。突然回到高中时期，你会开心吗？我不开心，因为新一轮的死亡逃生又开始了。时间过得很快，三天时间转眼即到。睡前呢，我准备刷会短视频睡觉，而熟悉的画面袭来，我意识一黑。等我迷迷糊糊醒来时，发现我居然趴在课桌上。是的，没错，就是高中校园里那种单人课桌。我看向了讲台，居然站着一个背对着我们的老师，而我周围也都坐着穿着校服的同学，脸色都很白，神情木讷。现在一动不动地看着讲台。不过，我又发现几位和我一样没有穿着校服的同学，看来也是玩家，甚至我都看到有两位玩家脸上无法掩饰的恐惧。我把眼神收了回来。现在情况未明，不打草惊蛇是最好的选择。上课铃突然响起。这个课堂像是突然被注入活力一样，老师缓缓地转过身来，我惊讶地发现他的嘴被缝住了，根本张不开。一道沙哑的声音从他身上诡异地响起：“欢迎各位同学来到我的课堂，在我的课堂上就要遵守课堂规则，不然老师就要惩罚不听话的差生了呢。”没想到老师突然把目光转向了我，然后努力微笑地说：“今天我们班上来了六名新同学，让我们大家欢迎他们做个自我介绍。”闻言，台下穿着校服的学生们都二话不说，机械地开始鼓掌，鼓掌鼓得十分整齐。大家好，我叫夏瑶。见状，我只能硬着头皮站起，快速的说了一句自我介绍，而其他玩家也是如此，纷纷介绍了自己。最后老师点了点头，似是很满意一样，开始了上课。不过，我还是听到了他之前诡异话语中一闪而过的课堂规则，拼命搜索了一下我早已远去的高中记忆，课堂规则都有哪些啊？比如基本的不能交头接耳，不能打瞌睡。肯定没有这么简单，违反课堂规则很有可能触发老师杀鸡，我还是得尽快从这所学校里逃出去。陆天天，老师一声近乎怒气值破表的声音拉回了我的思绪，我顺着他的眼神看去，是一个浑身站立、身材微胖的女生。听到老师的怒吼，她颤抖着站起来。老老师，我不止一次的说过，不要在课堂上发出声音。看来你是不能好好听话了，科班长，你来帮老师处理不听话的学生吧。紧接着，我就看到一个穿着老师校服的一脸惨白的男生摇摇晃晃地站起来，朝着陆天天走去。而我明显的看到陆天天的脸上布满了恐惧。就在下一秒，被唤作科班长的男生伸手直接掐断了陆天天的脖子，周围穿校服的同学却依然面不改色，一动不动。科班长抽回了手，又慢悠悠地走回到他的位置上坐好。很好，老师喜欢听话的学生。接下来开始课堂提问，老师似乎是欣慰地看了科班长一眼。提问，我想了想，这应该是这一关给我们的考验吧。而且根据一般的课堂规则，我们不能对老师的提问坐视不理，否
，几乎是话音刚落的一瞬间，我明显的看到潇潇脸上瞬间气色全无，整个人哆哆嗦嗦的站了起来。看来他还没有慌到忘记规则。很好，肖同学，请问如果你和其他两个人被关在一间没有窗、暗无天日的房间里，乱了吃喝三天，但只有你知道会有好心人送来食物，食物只够两个人吃，你要怎么分配？老师沙哑的声音在这寂静的教室里显得万分诡异。这潇潇一时语塞，豆大的汗珠从他的额头上滑落，他甚至焦急的看向周围的玩家，像极了上学的时候被提问不知道答案求助同桌的场景。但是现在答不上来，是要命的呀。关于这个问题，我的直觉告诉我没有那么简单，可是，一时间也想不出答案。分成三份，潇潇支支吾吾的回答道：“很抱歉，回答错误。肖同学，你还有一次机会。”老师露出一副早就知道你答不对的表情，而且还有一闪而过的嗜血和兴奋。听到老师的话，潇潇吓得直接瘫软在座位上，他本就吓得惨白的脸更是血色全无，他全身都在发抖，根本不敢再抬头与老师直视，更不要说继续回答问题。肖同学好像不太尊重老师呢。同学们，你们说该怎么罚呢？老师那被封住的嘴又开始试图露出微笑，此时他似乎颇为兴奋，杀。杀杀。突然，所有穿着老师校服的同学都用一种冷漠的语调机械地回复着老师的话。好，既然如此，那老师就听从大家的意见，亲自处罚你。不，不要，求求你，放过我！潇潇慌得摔倒在地上，手脚并用地往后爬。可是这并不能阻拦正在向他不断飞速前进的老师。几乎只有几秒的时间，老师便是已经来到了他的面前。见状，我不忍再看，把头扭了回去。只听得空气中潇潇戛然而止的声音。难道这是必死局？不回答问题是死，回答问题错误也是死。我不仅要逃离这个班级，还要逃出这所学校。难道真的没有办法了吗？如果你突然回到高中时期，你会开心吗？我不开心，因为新一轮的死亡逃生又开始了。接上文，老师，这道题我知道答案。一个浑厚的男音从我背后传出，回头一看，竟也是位玩家。他此时正眯着眼看着讲台，似乎是十分自信。这道题的答案就是把另外两人中的一个杀死，就能拥有足够的食物了。老师露出了一抹欣慰的微笑，说道：“沈岩同学回答的真好。”不过老师的最优解是趁二人不备全部杀死。独享食物，这题目还真是反人类思维。继续待在班里可能会遇到不可预估的情况，我必须得尽快逃出这里。怎么样才能不和老师起冲突又能离开教室呢？哎呦，我的呻吟声引起了老师的注意。我捂着肚子，眉头紧皱，甚至额头还渗出来了一两滴冷汗。当然，这是我自己掐自己的原因。我举了手，得到老师示意之后，假装挣扎着站起来，小声说道：“老师，我肚子突然不太舒服，可不可以去校医院看看？”我偷瞄着老师的反应，一有不对就只能动手了。奇怪的是，老师听了我的话后，竟然慌张的瞅了一眼闹钟。这个动作极快及隐蔽，似乎是不想引导别人发现闹钟。然后他依旧一脸冷漠的对我说：“夏瑶同学，那你就自己去吧，路上小心，外面那帮人可不好对付。别怪老师没提醒你。”好好，我轻声回复后，就捂着肚子慢慢的朝门口走去。直至我完全离开门口时，整个班级都是静悄悄的。离开班级之后，我惊讶的发现，我身后是一堵墙。我敲了敲，是货真价实的墙面，根本就不是班级的大门口。来不及想太多，时间所剩无几。等到下课，这所学校恐怕会发生变化。我要尽快多搜集一些线索。我顺着走廊来到了楼梯间前面，左上角用暗红色的颜料歪歪扭扭写着“四楼”，而我看到这里只有通往楼下的楼梯，而楼上又是一堵墙。这学校怎么到处是墙？学生和老师也都不正常。就在我犹豫要不要下楼时，我那强烈的危机直觉又出现了。空空荡荡的学校突然回响着铃声。下课了，我没犹豫。顺着四楼的楼梯扶手滑到了三楼的平台上。等我看清三楼外的陈设时，不由得大惊失色。三楼赫然就是一间间宿舍。我数了数，一共有四间宿舍。不过此时宿舍静悄悄的，似乎一个人也没有。我小心翼翼的走出来，看到左手边就是一间宿舍的大门，而右手则是一条黑暗幽深的走廊。我仔细听了听周围的动静，屏住了呼吸，轻轻打开了没有锁上的宿舍门。扑鼻而来的是淡淡的墨香。我粗略的扫了一眼，是四人间，中间还有一张大桌子。然后就是一个小阳台，所幸宿舍里没有什么奇怪的东西。我看到桌子上似乎摆放着什么，便凑了过去。桌子上是一本教案，零零散散写着很多课程方案设计。看来这是教师宿舍。不过等我翻到最后一页时，看到了几句奇怪的话：“他来了，他来了，所有人都会死的，时间的尽头才可以拯救。”这几句话写的十分潦草，甚至可以说是乱写一通的草稿里找出来的。拯救应该说的是生路，但是什么是时间尽头呢？我打算在房间里看看还有没有什么别的线索。很快，我在床底找到一个带着密码锁的盒子。密码锁是四位，唯一的线索就是墙上的话了